নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আমরা আজকে আলোচনা করব প্রাচীন অনুবর্তন ও সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের প্রধান পার্থক্যগুলো নিয়ে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং এবং অপারেন্ট কন্ডিশনিংয়ের মধ্যে যে ডিফারেন্সগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব বলে রাখি মূলত আমরা নোট প্রোভাইড করার উদ্দেশ্যে আপনাদের কাছে এই ভিডিওগুলো পরিবেশন করছি তাহলে শুরু করছি আজকের ভিডিওটি প্রাচীন অনুবর্তন বা ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং তার সঙ্গে অপারেন্ট কন্ডিশনিং বা সক্রিয় অনুবর্তনের যে ডিফারেন্সগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা প্রাচীন অনুবর্তন এবং সক্রিয় অনুবর্তন নিয়ে আলাদাভাবে ভিডিও তৈরি করে রেখেছি এবং সেগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি অলরেডি সেগুলো প্লে লিস্টে পেয়ে যাবেন সেই ভিডিওগুলো দেখবেন তারপরেই এই ভিডিওটি আপনারা দেখলেই আপনাদের এই ভিডিওর যে পার্থক্যগুলো আপনারা অটোমেটিক্যালি নিজে নিজে করতে পারবেন তাহলে প্রথম ঘরে আছে বিষয় দ্বিতীয় ঘরে আছে প্রাচীন অনুবর্তন বা ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং তৃতীয় ঘরে আছে অপারেন্ট কন্ডিশনিং বা সক্রিয় অনুবর্তন প্রবক্তা প্রাচীন অনুবর্তনের প্রবক্তাকে শারীর বিজ্ঞানী আইভেন প্যাবলব অপারেন্ট অনুবর্তনের প্রবক্তাকে মনোবিজ্ঞানী বিএফ স্কিনার দুই নাম্বার প্রাচীন অনুবর্তন হল এস টাইপ বা টাইপ ওয়ান এই মূল তত্ত্বটিকে এস টাইপ বা টাইপ ওয়ান তত্ত্ব বলা হয়ে থাকে আর সক্রিয় অনুবর্তনকে আর টাইপ বা টাইপ টু মূলক তত্ত্ব উপরে আমরা ইংরেজিতে দিয়ে দিয়েছি রেড কালার দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে এস টাইপ প্রাচীন অনুবর্তনকে এস টাইপ অনুবর্তনও বলা হয় আর সক্রিয় অনুবর্তনকে আর টাইপ অনুবর্তনও বলা হয় কাঠামোটি কি প্রাচীন অনুবর্তনের কাঠামোটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথম ঘরে থাকবে এস ওয়ান আর ওয়ান তারপর এস টু মানে দুটো ঘটনার সঙ্গে আমরা কি করেছিলাম সংযোগ স্থাপন করেছিলাম এই এস ওয়ানে ছিল ঘণ্টাধ্বনি আর ওয়ানে ছিল সজাগ ভাব কুকুরের এস টুতে ছিল খাদ্য আর টুতে ছিল লালাখরণ এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা কি দেখেছিলাম পরবর্তীতে দুটো ঘটনার দ্বারা একটি নতুন আচরণ তৈরি হয়েছিল যার ফলে এস ওয়ান থেকে আর টুতে আচরণটা যাচ্ছিল তার মানে ঘণ্টাধ্বনি তার সঙ্গে সঙ্গে লালাখরণ এই ছকের সাহায্যে কিন্তু আমাদের প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বটি দেখাতে হবে আর সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের কাঠামোটি কি এস ওয়ান আর ওয়ান এস টু আর টু একটা স্টিমুলাস এটা কি ছিল খাদ্যের প্রত্যাশা সেই খাদ্য খাদ্যের প্রত্যাশার ফলে কি হয়েছে সেই ইঁদুরটির সেই লিভারের চাপ বা সেই যে পাজল বক্সের ভিতরে যে সুইচটি ছিল সেই সুইচের চাপ দিয়েছিল তার ফলে এখানে কি খাদ্যের প্রত্যাশার ফলে সে লিভারে চাপ দিয়েছে তার ফলে খাদ্য এসেছে খাদ্য আসার সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন প্রতিক্রিয়া হয়েছে খাদ্য গ্রহণ তাহলে এই সিকোয়েন্সের মাধ্যমে আমাকে এই সক্রিয় অনুবর্তনটি দেখাতে হবে চার নাম্বার কি হয়েছে প্রাচীন অনুবর্তনে অনুবর্তিত উদ্দীপককে সাধারণ উদ্দীপকের সঙ্গে জোর করে সংযুক্ত করা হয় আর সক্রিয় অনুবর্তনে প্রক্রিয়ায় সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে তার মানে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত তার উপরে নির্ভর করে তার নতুন যে আচরণ সেই কিন্তু আচরণটি তৈরি হয়েছিল সক্রিয় অনুবর্তনে আর প্রাচীন অনুবর্তনে বলা যায় সেটি জোরপূর্বক আমরা একটি নতুন আচরণ তৈরি করেছিলাম পাঁচ নাম্বারটা কি প্রাচীন অনুবর্তন প্রাণীর স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয় আর সক্রিয় অনুবর্তন প্রাণীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় কেন বলছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র যেহেতু ইচ্ছা খাদ্যের চাহিদা এই যুগ এই চাহিদা ইচ্ছা এগুলো যেহেতু তৈরি হয়েছিল এগুলো যেহেতু আমাদের ভেতর থেকে আসে সেই জন্য বলা হয়েছে সক্রিয় অনুবর্তনে যে প্রাণী যে পরিচালিত হয়েছিল সেটি হলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল আর প্রাচীন অনুবর্তনে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র যেমন খাদ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে লালাখরণ আমাদের 
কোন একটি সুস্বাদু খাদ্যের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের জীবে কিন্তু নালাকরণ হতে দেখা যায় সেই জন্য এটা বলা হয়েছে যে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র একাকি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রয়োজন হয় সেটি বলা হয়েছে এখানে ছয় নাম্বার কি প্রাচীন অনুবর্তনের একটি উদ্দীপকের বদলে আর একটি উদ্দীপকের দ্বারা প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল আর সক্রিয় অনুবর্তনে প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন হয়েছিল সাত নম্বর প্রাচীন অনুবর্তনে প্রাণীর আচরণগুলো অভ্যন্তরীণ হয়ে থাকে সক্রিয় অনুবর্তনে প্রাচীর প্রাণীর আচরণগুলো পরিবেশের দ্বারা পরিচালিত হয় বা প্রকাশিত হয় সেই পরিস্থিতিতে কি হয়েছে তার উপরে পরিপ্রেক্ষিতে যেমন এখানে বলতে পারে মানে প্রথমে প্রাচীন অনুবর্তনে কি হয়েছিল যে ঘণ্টাধ্বনি ফলে কিন্তু তার লালাখরণ হচ্ছিল বা খাদ্য দেখে কিন্তু তার লালাখরণ হচ্ছিল যে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যে তার লালাখরণ হলো এটা কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে আসলো আর সক্রিয় অনুবর্তনে কি ছিল আমাদের খাদ্যের চাহিদা ছিল সেই চাহিদা পূরণের জন্য ছোটাছুটি করলো খাদ্যটা যদি না আসতো তাহলে কিন্তু খাদ্য গ্রহণের যে প্রত্যাশা বা ইঁদুর যে শেষ স্টেজে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের খাদ্য আসার পরে তার যে রেসপন্স মানে খাদ্য সামনে আসলো মানে একটা স্টিমুলাস তার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু একটা নতুন রেসপন্স আসলো তাহলে খাদ্যের বদলে যদি অন্য কিছু আসতো তাহলে কিন্তু রেসপন্সটা তার অন্যরকম আসতো যেহেতু খাদ্য এসেছে সেই জন্য সে খাদ্যটা গ্রহণ করেছে তাহলে সেই সময় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার উপরে নির্ভর করে কিন্তু ইঁদুর তার আচরণটি শেষ পর্যায়ে কিন্তু করেছে সেজন্য বলছে এখানে যে সক্রিয় অনুবর্তন প্রাণীর আচরণগুলো সেই পরিবেশে উপরে কিন্তু নির্ভর করে তৈরি হবে নতুন আচরণ কি হবে এগুলো গুলো মূল এছাড়াও যে পার্থক্যগুলো আছে প্রাচীন অনুবর্তনে প্রাচীন অনুবর্তন প্রক্রিয়া সৃষ্টির পূর্বেই শক্তিদায়ক উদ্দীপক উপস্থাপন করা হয় আর অপারেন্ট অনুবর্তনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পর শক্তিদায়ক উদ্দীপক উপস্থাপন করা হয় এটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পর আর প্রাচীন অনুবর্তনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পূর্বে উদ্দীপক উপস্থাপন করা হয় আর প্রাচীন অনুবর্তনের সময় কি হয় সময় নিয়ন্ত্রণের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় সময়ের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রাচীন অনুবর্তনে আর অপারেন্ট অনুবর্তনে পুরস্কার এবং সক্রিয়তার উপর জোর দেওয়া হয় সেই ইঁদুরটি যদি পুরস্কার না পেত তাহলে কিন্তু তার নতুন আচরণটা কিন্তু হতো না আর উদ্দীপকের প্রতিস্থাপনই হলো প্রাচীন অনুবর্তনের মূল বিষয়বস্তু আর আচরণের উন্নতিকরণই হলো যে আচরণ আছে সেটি আরও যাতে উন্নয়ন উন্নতি করা যায় তার উপরেই কাজ করেছে বা তার উপরে যে পরীক্ষাটি সেটা হলো অপারেন্ট অনুবর্তন তার মানে প্রথমে যে সুইচটি টিপেছিল সেই সুইচটি টেপার সংখ্যা কিন্তু বা সময় কিন্তু আস্তে আস্তে কমেছিল প্রথমে দৌড়াদৌড়ি করছিল ছোটাছুটি করছিল বা চাপ দিতে যত তার সময় লাগছিল পরের মুহূর্তে কিন্তু চাপ দিতে কিন্তু তার সময় কম লাগত আর প্রাচীন অনুবর্তন অনুবর্তিত প্রক্রিয়াটি প্রত্যাশামূলক আর অপারেন্ট অনুবর্তনে অনুবর্তিত প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে অনুসন্ধান ভিত্তিক প্রাচীন অনুবর্তনে একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়েছিল আমরা দুটো ঘটনা দেখেছিলাম আর অপারেন্ট অনুবর্তনে একটি মাত্র শক্তিদায়ক উদ্দীপক প্রয়োজন হয়েছিল প্রাচীন অনুবর্তনকে উদ্দীপক প্রধান প্রক্রিয়া বলা যায় আর অপারেন্ট অনুবর্তনকে প্রতিক্রিয়া প্রধান প্রক্রিয়া বলা যায় প্রাচীন অনুবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা এটা বললাম আর হলো অনুবর্তিত বা অপারেন্ট অনুবর্তন কেন্দ্র স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা হয়ে থাকে প্রাচীন অনুবর্তন অনুবর্তিত প্রক্রিয়ার শক্তি শুরুতে শূন্য থাকে কিন্তু অপারেন্ট অনুবর্তন কখনোই শূন্য শক্তি সম্পন্ন হয় না কারণ আমরা আগে বক্সের সব ঘটনাবলীর সঙ্গে কিন্তু সেই ইঁদুরটির পরিচয় ঘটিয়ে নিয়েছিলাম প্রথম অবস্থায় তারপরে কিন্তু আমরা পরীক্ষাটা শুরু করেছিলাম সর্বশেষ পার্থক্য প্রাচীন অনুবর্তন বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয় আর অপারেন্ট অনুবর্তন শৃঙ্খলত প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাহলে এই গেল আজকে আমাদের ভিডিওটি প্রাচীন অনুবর্তন অপারেন্ট অনুবর্তন 
আশা রাখছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট লিখবেন তাহলে আজ এই অবধি ভালো থাকবেন বিদায় নিচ্ছি